Hrvatsku je zadnjih tjedana, odnosno što mnogi zapravo ne znaju zadnjih godina, okupirala tema uvođenja takozvanog spolnog odgoja. U ovom posljednjem navratu on ulazi na mala vrata, nazvana zdravstveni odgoj. Cijelu smo emisiju posvetili ovoj temi zapravo jednom šokantnom dokumentarnom filmu koji svjedoči o počecima, o korijenu ove društvene pojave koja ne samo da je uzburkala sve narode svijeta, nego je učinila neopisivo zlo. Udruga Zagreb Pret objavila je priopćenje povodom sudske presude u slučaju tužbe koju je protiv njih podnjela Karolina Vidović-Krišto zbog teksta Izbori za homofoba i homofrenda 2013. godine koji je bio objavljen na web stranicama udruge. Prema presudi Zagreb Pret je povrijedio dostojanstvo, čast i ugled Karoline Vidović-Krišto zbog teksta. Ova bivša urednica emisije Slika Hrvatske na HRT-u uključila se u histeričnu antihomoseksualnu kampanju tako što je u Eter nacionalne TV kuće pustila pustila propagandni prilog pedofilija kao temelj spolnog odgoja. Pokazalo se da se zaista radi o propagandnoj i neobjektivnoj emisiji koja nema veze s novinarstvom, već se zloupotrebljava za radikalni aktivizam. Naravno, dijelovitog priloga su sadržavali snimke filma za koje HTV nije imao osigurana autorska prava. Zagreb praj dužan je isplatiti neimovinsku štetu tužiteljici Karolini Vidović-Krišto u iznosu od 30.000 kuna plus zatezne kamate i odvjetničke trošnje troškove odvjetničkom uredu zvoni Mrhodak, odnosno sve ukupno nešto više od 40.000 kuna. Iz Zagreb Prajda poručuju kako ova presuda nastoji onemogućiti njihov rat i cenzurirati njihov glas u borbi za ljudska prava LGBTIQ osoba. Upravo s toga Zagreb Prajd će pred Ustavnim sudom zatražiti zaštitu temeljnih prava svih LGBTIQ osoba kao i svih onih koji vjeruju u jednakost i dostojanstvo svih hrvatskih građana i građanki. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović odbacila je prijavu koju je protiv pravnice i aktivistice Centra za mirovne studije Sandre Benčić podnijela udruga u ime obitelji kao neutemeljenu. Sandra Benčić je rekla kako je takvu odluku i očekivala, a očekuje da će i DORH slijediti primjer pučke pravobraniteljice. Ja niti želim, a da i želim ne bih mogla spriječiti Željku Markić da ima javne nastupe. Vjerujem da će i DORH odlučiti slično, rekla je Benčić. Iz CMS-a također podsjećaju da udruga u ime obitelji kontinuirano prati organizacije za zaštitu ljudskih prava, analizira što govore i kad im se to ne sviđa, podnose prijave ili prijete prijavama. Tim se načinom šikanira pravni sustav Hrvatske, ali i poziva na korištenje kaznenog progona u svrhu ušutkavanja neistomišljenika kako bi se pridobila medijska pozornost i stvorila atmosfera samocenzure. Potaknuti velikim uspjehom filmova gej tematike, poput Filadelfije, 20th Century Fox je osigurao prava za snimanje filma o odluci Vrhovnog suda, kojom je istospolni brak legaliziran u čitavom SAD-u. Taj je filmski studio osigurao prava za filmsku adaptaciju knjige koju zajedno trebaju tek napisati Jim Obergefell i novinarka Debbie Senzipar pod nazivom 21 Years to Midnight. Podsjetimo, Obergefell, agent za nekretnine iz Ohio, vjenčao se s dugogodišnjim partnerom Johnom Arturom 2013. godine u Marylandu, a nakon što je Artur umro, država Ohio je odbila navesti Obergefela kao njegovog supruga na smrtovnici, zbog čega se on odlučio na tužbu. To je uzvišena ljubavna priča o nekome tko je spreman ići toliko daleko zbog ljubavi da to na kraju rezultira time da mijenja svijet. Rekao je Wick Godfrey koji će uz Marty Bowena producirati film. Fox 2000 uskaro kreće u potragu za scenaristom koji će raditi u suradnju s Obergefelom i Senziper, a film ćemo vidjeti za najmanje dvije godine. U finalu svjetskog nogometnog prvenstva za žene triumfirala je reprezentacija SAD-a, koja je porazila Japanke s rezultatom 5-2, a među brojnim fotografijama i snimkama koje su obišle svijet, našla se i ona na kojoj Abby Wombeck trči prema tribinama i nubi svoju suprugu Seru Huffman. Međunarodnoj rekorderki po broju zabijenih golova, ovo je prvi osvojeni svjetski kup i izrazito emotivan trenutak. Njezina je spontana gesta izazvala oduševljenje na Twitteru gdje su je mnogi izrazili podrušenje i divljenje, a vijesti su prenjeli i svjetski mediji. Abby Wombeck i Sarah Huffman pjenčale su se u listopadu 2013. godine.
Audiovizualni pregled tjednih vijesti zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i naglukim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.